வணக்கம் டிடி டிவியின் செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் பலம் மிக்கதோர் இலங்கை திட்டமிட்டதோர் பயணம் அனைவருக்கும் நன்மை பயக்கும் ஒரு பொருளாதாரம் என்னும் திட்டம் அறிமுகம் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை எவராலும் கவிழ்த்துவிட முடியாது அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன ஊழல் குற்றச்சாட்டு விவகாரம் வாக்குமூலம் கொடுக்க தென்கொரிய அதிபர் மறுப்பு மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் பங்கேற்பேன் சாய்னா இனி விரிவான செய்திகள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவினால் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட நிலையான அபிவிருத்திக்கான வேலை திட்டத்திற்கு அமைய நடைமுறைப்படுத்தப்படும் பொருளாதார திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அலரி மாளிகையில் இந்த பொருளாதார திட்டத்தை முன்வைக்க உள்ளார் பலம் மிக்கதோர் இலங்கை திட்டமிட்டதோர் பயணம் அனைவருக்கும் நன்மை பயக்கும் ஒரு பொருளாதாரம் என்பது இதன் துணை பொருளாகும் தென் மேற்கு பொருளாதார வாயில் வடகிழக்கு பொருளாதார வாயில் மலை நாட்டு உப பொருளாதார வாயில் என நாட்டை மூன்று வாயில்களாக மையப்படுத்தி இரண்டு பிரதான பொருளாதார கரும பீடங்கள் ஊடாகவும் ஒரு உப பொருளாதார கரும பீடத்தினூடாகவும் இந்த திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் அனைத்து பிரதேசங்களையும் சேர்ந்த மக்களுக்கு அபிவிருத்தியின் பயன்கள் பகிர்ந்து செல்லக்கூடிய வகையில் இந்த திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது பிராந்திய பொருளாதார அபிவிருத்திக்காக உலக உற்பத்தி விலையமைப்பின் பங்களிப்பை பெற்றுக்கொள்ளவும் எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது மனித மூலதனத்தை வினைத்திறனாக பயன்படுத்துதல் விவசாய மற்றும் மீன்பிடித்துறையை முன்னேற்றுவதற்கு சர்வதேச ஆதரவை பெற்றுக்கொள்ளுதல் நவீன டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை உபயோகித்தல் மாகாண மட்டத்தில் புதிய கைத்தொழில் அபிவிருத்தி விலையங்களை உருவாக்குதல் நாடலாவிய ரீதியில் சுற்றுலா விலையங்களை உருவாக்குதல் சம வாய்ப்புகளை வழங்கும் சமூகத்திற்கான பின்னணியை உருவாக்குதல் என்பன இந்த வேலை திட்டத்தின் பிரதான நோக்கங்களாகும் ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவர் பிரபா கணேசன் அவர்களது ஐம்பத்தி மூன்றாவது பிறந்த தினம் இன்றாகும் இதனை முன்னிட்டு கொழும்பு கதிரேசன் ஆலயத்தில் இன்றைய தினம் விசேட வழிபாடுகள் நடைபெற்றன இந்த சிறப்பு வழிபாட்டு நிகழ்வுகளில் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் செயலாளர் நாயகமும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான டக்லஸ் தேவானந்தா கலந்து கொண்டு பிரபா கணேசன் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டதுடன் பொன்னாடை போர்த்தியையும் கௌரவித்துள்ளார் மேலும் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் தேசிய நிர்வாக செயலாளர் புரட்சி மணி அவர்களும் இன்றைய தினம் பிறந்த நாளை கொண்டாடும் பிரபா கணேசன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை பூர்த்தி கௌரவித்துள்ளார் இதன்போது கட்சியின் நிர்வாக தோழர்கள் பலரும் உடன் இருந்தனர் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை எவராலும் கவிழ்த்துவிட முடியாது என்று சுகாதார போஷாக்கு மற்றும் சுதேச மருத்துவத்துறை அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன தெரிவித்தார் சுகாதார அமைச்சர் களத்துறையில் நடைபெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் உரையாற்றும் போதே இவ்வாறு தெரிவித்தார் மேலும் தொடர்ந்து உரையாற்றுகையில் சீனாவின் உதவியுடன் ஹம்மந்தோட்டை திருமுகம் மற்றும் மத்தள விமான நிலையத்தை அபிவிருத்தி செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது சுதந்திர வர்த்தக விலையம் ஒன்றும் உருவாக்கப்பட உள்ளது இதன் மூலம் இலட்சக்கணக்கானோருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் மொடராகலை ஹமாந்தோட்டை மாவட்டங்களில் நிலவும் வறுமை நிலைக்கு தீர்வு காணப்பட உள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினேழில் ஊழல் மோசடி மனித படுகொலைகள் தொடர்பாக நடத்தப்படும் விசாரணைகள் விரைவாக முடிவிற்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும் நாட்டின் சட்ட திட்டங்கள் தெரியாமல் நகல் சட்டங்களை தயாரிக்கின்றனர் என்றும் ராஜித சேனா ரத்ன தெரிவித்தார் ஊழல் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக கோர்ட்டில் ஆஜராகி வாக்குமூலம் தர தென்கொரிய அதிபர் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார் தென்கொரிய அதிபர் பார்க் கியூன் ஹைடம் தனக்குள்ள செல்வாக்கை பயன்படுத்தி அவரது நெருங்கிய தோழி சோய் சூன் சில் போலி தொண்டு நிறுவனங்களின் பெயரால் பல கோடி நிதி திரட்டியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதில் அதிபர் பார்க் கியூன் ஹைக்கு தொடர்பு உண்டு என கூறப்படுகின்றது அவரது பதவியை பறிக்க பாராளுமன்றத்தில் குற்ற தீர்மானம் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது அவர் இடைநீக்கமும் செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்த விவகாரம் குறித்து அவர் அந்த நாட்டின் அரசியல் சாசன சட்ட கோட்டில் நேற்று ஆஜராகி வாக்குமூலம் அளித்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அவர் ஹோட்டில் ஆஜராகி வாக்குமூலம் அளிக்க மறுத்துவிட்டார் இந்த ஊழலில் தொடர்புடையவர்கள் நாளை தினம் அரசியல் சாசன கோட்டில் ஆஜராகி வாக்குமூலம் அளிக்க உள்ளனர் அப்போது அவரும் ஆஜராகி வாக்குமூலம் அளிக்க நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் அவர் மீண்டும் கோட்டுக்கு வர மறுத்துவிட்டதால் சட்டம் தனது கடமையை செய்யும் என நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது ஆனால் அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி வாக்குமூலம் தர மாட்டார் என அவரது வக்கீல் லீ ஜாங் கவான் தெரிவித்துள்ளார் தென்கொரிய அதிபர் பார்க்கின் பதவியை நிரந்தரமாக பறிக்க வேண்டுமா அல்லது அவரை மீண்டும் பதவியில் அமர்த்த வேண்டுமா என்பதை தீர்மானிக்கும் அவரது பதவி பறிக்கப்பட்டால் அறுபது நாளில் அதிபர் தேர்தல் நடத்தப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 
இந்த மாதம் கடைசியில் நடைபெறும் மலேசிய ஓபன் மோ போட்டியில் பங்கேற்க இருப்பதாக இந்தியாவின் முன்னணி பேட்மிண்டன் வீராங்கனையான சாய்னா நேவால் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவின் முன்னணி பேட்மிண்டன் வீராங்கனையான சாய்னா நேவால் அளித்த ஒரு பேட்டியில் முழங்கால் காயம் குணமடைந்த பிறகு எனது உடற்தகுதியில் நல்ல முன்னேற்றம் கண்டிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது களத்தில் எனது அசைவுகள் சற்று மந்தமாகத்தான் இன்னும் இருக்கிறது மார்ச் மாதத்தில் நடைபெறும் ஓல் இங்கிலாந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் சிறப்பாக செயற்பட எனக்கு நல்ல பயிற்சி போட்டி தேவையானதாகும் ஓல் இங்கிலாந்து போட்டிக்குள் நல்ல ஃபேமுக்கு திரும்பி விடுவேன் இந்த மாதம் கடைசியில் நடைபெறும் மலேசிய ஓபன் போட்டியில் பங்கேற்க இருக்கின்றேன் என்று சாய்னா நேவால் தெரிவித்தார் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மேலதிக செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தொடர்ந்தும் டிடி டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்